¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a esta reacción de Resident Evil 4 Remake Este gameplay exclusivo de 12 minutazos que la verdad es increíble, estos días han salido nuevas imágenes del juego y este gameplay exclusivo ahora que vamos a ver, vamos a reaccionar por primera vez, ya os digo que es increíble eh, todo lo que se está viendo de este juego, entonces este gameplay, vamos a ver mucho más de este juego, es un juego que como ya sabéis traeremos al canal el próximo 24 de marzo, que es cuando saldrá, eh, entonces eh, tengo muchas ganas, espero que vosotros de, también tengáis muchas ganas de ver este juego y de, de que lo traiga al canal, porque es uno de mis favoritos de este año, y la verdad lo espero con muchas, muchas ganas, ¿no? Vamos a ver a ver qué tal, cómo empieza este, este gameplay y qué nos muestran. Pero la verdad pinta fenomenal, mira, ya estáis viendo, ahí está. What's going on, everybody? Thank you for tuning in to Game Informer. I'm your host, Alex Van Aken, and today we're going to be taking a look... Entonces, ahí puesto con sus títulos en español, ¿vale? Para que también nos enteremos mejor. From Resident Evil 4 Remake, Chapter 5, we're going to be seeing um, some church gameplay, some Ashley gameplay... And, um, some of the cabinets, la iglesia de Ashley well as, uh, you know, um, Algo de la pelea en la cabaña Y Marcus Stewart Absolutely So yeah, we are. This this footage starts out, and we are, uh, you know, simply escaping from the church. Um, this is how many. Vale, esta es la parte que están escapando escapando de la iglesia, eh. It's hard to say, uh, because we don't know how long the other chapters are. It's got to be at least a probably like three. -ish ¿Cuánto duran los capítulos? Yeah, yeah. Uh, this is not our gameplay, by the way. If people are wondering, this is a B Correct. that Capcom provided. So, vale, creo que ha dicho que hay 13 horas de juego. Yes. ¿Entendido? Yes, uh, we did play through this section. Everything that you see today. An important disclaimer, Capcom did help out with accommodations for travel. That means like flights, hotel. In association with this cover trip, we didn't have any of those conversations. Like that's our bosses that handle all that. We kind of just show up and do our job. But it is an important disclaimer. That being said, we, we are not influenced by that. Eso sí, quiero comentar una cosa porque el otro día en Twitter estuve leyendo un hilo El tema de la lluvia, como estáis viendo, realmente no es así como se va a ver la lluvia Ya veis que se ve como un poco rara, como si fueran... El otro día leía un hilo en Twitter y decían que parecían como escupitajos Es verdad que no se va a ver así ya que creo que el gameplay está capturado de tal forma Que entonces la lluvia no se percibe como debería percibirse en el gameplay pero vamos, que no es así porque yo he visto otras imágenes y no es nada, no tiene nada que ver. De hecho, en las capturas de imágenes que yo he visto, no tiene nada que ver al gameplay eh, en formato de vídeo. O sea, no tiene nada que ver, pero de todas formas se ve increíble el juego, eso es una locura. Nah, este juego va a ser la, va a ser la os este juego, eh, gente. Este juego va a ser una locura, tío. De <risa> la Huntington. Está en el juego ahora, lo cual es bueno. Mira el mapa, tú, eh. A punto de extracción del helicóptero. So yeah, the, in the beginning you saw uh, Leon and Ashley sort of just talking about like, hey, we need to get out of here. Uh, fun fact, you know, without spoiling, there's a little extra area in that uh, upper deck that you can find. Hay una área extra en esa, en esa cubierta superior. Sí, yo el tema, el tema, quiero ir comparando y comentándolo. Creo que el tema de, de, de lo que son zonas extras o nuevas que le puedan añadir al juego, yo creo que pueden estar muy bien porque al final tampoco creo que se basen en hacer el juego calcado al original, yo creo que van a añadir cositas, como por ejemplo hemos visto recientemente en el remake de Death Space, creo que añadir cosas nuevas zonas nuevas, extra, puede, puede estar bien al final, si no se sale de lo que es el juego original, ¿no? yo creo que eso está de puta madre un caballero sacando eso del camino porque es grande y fuerte. Hombre, si lo tiene que hacer Ashley, no lo va a hacer. Okay. Detrás de ti. Toma. Entonces, ya veis, el tema de la lluvia se ve 
como demasiado artificial, pero ya os digo, es porque... Esta parte fue muy divertida juntos. Te tienes que pasar sigilosamente. Pero te pillaron, vaya. ¡Hostia, que se la llevan, tú! Detrás de vosotros, imbéciles, dice. So you're gonna notice um, there's gonna be a few jumps uh, in the clips here. Again, that's a Capcom thing, so this is this isn't going to be a straight run through of the chapter. It's gonna jump around at points. Uh, but as you can see, the flash grenade still claro. very effective. Claro. Que el gameplay no es exactamente tal y como va a ser en el juego. Quiere decir que está queriendo decir que está saltando en diferentes partes del capítulo, porque supuestamente es la parte del capítulo 5 del juego. Sort of a spin on the cemetery puzzle, as you can see, you can still. Shoot bird's nest, el rompecabezas del cementerio Cómo disparar a los niños de los pájaros Se ha hecho la picha un lío En el juego original mataste serpientes y huevos de gallina Mira tú, el buonero Qué guapo, tú. Qué curada, o sea. Es una locura este juego de gente. Le tengo unas ganas increíbles. Ese abrigo debe ser bastante fuerte, dice. Ah, mira, es para mejorar ahí las armas. Mejorar la munición. Tiempo de recarga. Cadencia de tiro. Aquí estamos actualizando nuestro equipo y aquí podemos mejorar los cuchillos ahora, como mencioné en la historia de Port principal. Ah, o sea que ahora se va a poner el cuchillo se podía mejorar antes, no, no. Pueden ver que hay misiones secundarias ahí mismo. Ah, amigo, esto deben ser. ¿Estos son secundarias? ¿Esto que ha encontrado ahora? Puede ser, ¿no? Que te pida en plan, aquí hay una cosa que puedes recoger, ¿no? Estos flyers azules. Absolutamente. Una de las misiones más complica complicadas que vimos absolutamente. No voy a dar la solución en este vídeo, pero verás mmm, que hay en el otro lado de esta búsqueda secundaria para ti. El perro es difícil de encontrar, dice. No sé si está muy bien traducido esto, pero imagino que sí. La forma de encontrarlo será, supongo, un poco misteriosa. Oh, oh, ¡Qué patada! ¡Qué guapo, eh, tío! Hay muchos caminos disponibles. Uno de los productores pulled us aside y was like, hey, check this out. Y we were like, oh, ok. No es bad, ¿verdad? Here we go, we've got the uh, village at night. The lady thought she could. ¡Imbéciles! Uh, <laughs> Leon. Didn't work out for her. And this is a. I. I. Uh, I was gonna just comment on the rain. I know that there's a lot of talk about. Uh, Mira, aquí lo que estaba diciendo de la lluvia. Solo iba a comentar de la lluvia, sé que se habla mucho. Uh, rain gate. <laughs> I do agree. I think it's a, it's, um, it Creo que es un... Se puede ajustar un poco. Uh, it does feel like Se siente como like intencionalmente. Intentional, como si estuviera uh, ofuscando. Intencionalmente, sí. Uh, lo, que ya, lo que ya estaba diciendo, como que parece que sea como artificial, como que es brusca esa lluvia, como que no parece eh, tan real. Pero eso es algo que tienen que ajustar. Y aparte de que es verdad que en la... En la como está capturado, que es lo que yo al menos lo que leí en un hilo... Pues claro, se ve así, pero realmente no es así como se va a ver. Agregué esa tensión de como si no pudieras ver lo que hay por ahí. Y un deslizador de lluvia. Solo quiero un pequeño aguacero. Pero sí es verdad que el juego, la ambientación, se ve de puta madre, se ve increíble. O sea, yo hasta ahora lo que he visto de este juego me encanta, pero muchísimo. El juego original me parece de los mejores. Es junto a Resident Evil 2 de mis favoritos. 
Y es una, es una pasada como se ve este juego, tío. Este remake va a ser... Yo creo... Va a estar a ser de los mejores remake, ¿eh? Hostia, el búho ese, tú. Ya ves, el ojo brillantes ahí, ese búho. The demo where uh, it was kind of in a very dark environment and Leon wasn't pulling up his flashlight, which is kind of frustrating. So I'm just kind of like clambering around in the dark. It was mostly like outdoor. Oh, oh, el perro. There he is. The dog. Oh, yeah. It's got like weird. It looks like a scorpion tail. Now that I'm looking at it again. Que dices? So yeah, uh, Capcom also pointed out for those wondering that this dog is not the dog that Leon can rescue in the original game because, you know, in this game, he's presumably dead uh so you know at the time we kind of were like, oh, this is the dog but they were very clear to point out like nope different dog vale es verdad porque en el juego original rescatábamos a un perro es verdad y dicen que claro Capcom ha, ha, ha confirmado ha asegurado de que ese perro no es ese perro o sea es otro vale no, no es el perro que rescatábamos eh, en el juego original es verdad es verdad tío Claro. Es un perro diferente. But yeah, that, uh, they that also wouldn't, pretty hard. They also wouldn't definitively answer if it was the same dog. Pero de todas formas, si fuera el mismo perro sería gracioso que entendiera como que en este juego la han querido hacer como eh, como, como que está transformado, ¿no? También sería bien, eh, no estaría nada mal. Uh, in this game as in the old game. Uh, in terms of the one that's dead at the beginning of the game. They're like maybe it's not the same dog and yeah. it's like Okay. <laughs> so you see a blue mira, mira otro medallón de esos. Sí, sí, sí. 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 Sí, Buah, qué pasada, eh, tío. Hombre, el otro. Que vienen. Uh, and due to the cuts, um, there is a lot of that village before the the bridge that we ran over that you can, mm -hmm. you know, fight through and explore. Like, there's a lot. Claro, están hablando de que antes de llegar a, por ejemplo, aquí la cabaña, en la zona que está que estás fuera, que es donde está la, fuera de la iglesia y demás, es como que tienes, te sientes un poco como en Resident Evil Village, como que puedes explorar y todo el rollo, igual que en la aldea del Village, ¿no? Del Resident Evil Village. Como que te sientes con una zona un poco más abierta, puedes ir explorando y consiguiendo cosillas, hay estas cosas, misiones secundarias. Está de puta madre, o sea, yo creo que va a ser tipo rollo. Le han querido enfocar, igual que en el original, lógicamente. No han cambiado nada de la historia, imagino, pero han querido meter ese mundo un poco de exploración como han hecho con el village, ¿no? Didn't show in this footage. Um, it's where, at least during our playthrough, the brute first appears, the cow-headed enemy. Um, right. In that area just before the, the brute. Ah, sí, el enemigo con cabeza de vaca, tú, bueno, o de toro. People have seen the cow guy shows up in this fight, but you actually fight him well before this. Ah, amigo, aquí ya te hacen un poco spoiler, ¿ves? Porque aquí te dicen que ya con ese enemigo habrás peleado antes también. Bueno. Bueno, de todas formas, si ya has visto imágenes, ya sabes el enemigo que es, ¿sabes? It's extra tense because it's like, oh my god, I gotta fight this guy. Oh, now. qué pasada. <laughs> yes. So. I saw some people speculating that he might be a single persistent enemy that follows you. I no. pretty sure that is not the case. Yeah, I think he's no, just I, another I have, enemy type. I have killed him several times in different areas. Yeah. Just a new enemy type. So this fight was uh, pretty wild as it is in the original, but even more so here. And there he is, Mr. Bullman. It's been a lot of like back and forth. Like, is he a cow? Is he a bull? But I was like, he's got a horn there. That'd be a bull thing. Well, a bull is just a cow. 
some male cow. I mean, yeah, they're the same thing. <laughs> but, you know, <laughs> but, I mean, you know, like bulls have horns. Okay. And, you know. That's fair, that's fair. Listen. Yosh! Got a single horn there, it looks like, as Leon just gets pummeled. Qué locura, eh? Y luego el tema del and, inventario uh, en la polla. Of, uh, you know, the ah, mira, las máscaras, para pa ponerle so las... Gems, las de esto, los rubíes estos. Treasures to increase Tesoros. their value. Of course, if you different combinations of Para aumentar su valor. You different uh, bonuses. El inventario. Aquí no sé si habrán hecho alguna cosa diferente respecto al inventario en el juego original. No lo sé. A priori imagino que lo podremos ir mejorando para tener más espacio. Eh, imagino que irán, no sé, no sé. Cosa, habrán cambiado cosas fijo, seguro. Uh, there are now customized cases. Hay estuches personalizados que tienen diferentes bonificaciones. Uh, has an increased drop rate for L resources. Um, yeah. And you, you can pick ah, up charms vale. as well, a little chicken charm. The charms and the cases, they, they give you little, little passive bonuses. Yeah. And you can uh, do that stuff in the typewriter menu, as you saw. So you, you can't do that all the time. Just when... En la máquina, o sea, la máquina de escribir, la máquina de guardar, puedes hacer esas cosas también. Pero entiendo que entonces... O sea, lo que da a entender es como que aquí puedes tener más espacio. No vamos a tener tanto el problema ese de ir tan apurados de espacio en el maletín esta vez. Hacer eso todo el tiempo justo antes de que llegues al de esto. Vale, ok. Bueno, por aquí parece que termina. Pues bueno, como os he dicho, gente, este gameplay que lo tenéis en el canal de Game Informer, ¿vale? Que es un gameplay exclusivo. Ya veis que dura en torno a unos 12 minutos. Eh, ha sido una pasada lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que es un juego que va, va a estar muy guapo. O sea, y creo que va a ser eh, de los mejores juegos del año, seguramente. Y ojo que va a ser probablemente uno de los me mejores remakes hasta el momento. Es verdad que Dead Space hace poco, recientemente, no lo hemos pasado y ha dejado el listón muy alto. Pero creo que esto va a estar a la altura, pues, a lo mínimo, vaya. Porque pinta fenomenal. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima. Cuidarse mucho y nos vemos. Chao, chao.